بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سنقوم بشرح عملية التغريد الآلي بوسط برنامج تويت آدر من خلال القائمة على اليسار نقوم بالضغط على زر تويتس أول ما نقوم به هو تفعيل عملية التغريد الآلي من خلال الضغط على زر الأوتوميشن هنا ونلاحظ أنه ظهر باللون الأخضر آم هذه الخاصية تتيح لك آم رفع مجموعة من التغريدات آم آم إلى البرنامج والبرنامج سيقوم بشكل آلي آم بالتغريد آم على حسب الخصائص والخيارات التي تحددها أنت آم طبعا يمكنك تحميل عدد آم لا نهائي من التغريدات آم أول ما تقوم به هو أن تضعها في ملف تكست آه ومن ثم تذهب إلى import tweet list أو استيراد قائمة التغريدات وقد اخترنا هذا الملف الافتراضي تغريدة رقم واحد تغريدة رقم اثنان تغريدة رقم ثلاثة أربعة وخمسة لما نقوم باختيار هذا الملف ستظهر لنا التغريدات واحدة تلو الأخرى ومجموعها خمس تغريدات آم بعدها آم نبدأ بوضع الخيارات آم الخيار الأول هو الفترة الزمنية بين كل تغريدة والأخرى post tweets every 3 to 7 minutes الخيار الافتراضي هو أن يقوم بتغريد مرة واحدة كل 3 إلى 7 دقائق لو أردت تغريدة واحدة كل ساعتين على سبيل المثال نغير الخصائص إلى 120 دقيقة إلى لنفترض 122 دقيقة. أما الخيار الآخر هو maximum number of tweets per day الحد الأقصى للتغريدات في اليوم. هنا الخيار الافتراضي 20 يمكنك تغييره إلى أي عدد تريده. أما الخيار الذي أسفله هو خيار التغريد العشوائي. فلو افترضنا أن لدينا التغريدات الخمس من واحد إلى خمسة لو ضغطنا على خيار التغريدة العشوائي سيقوم البرنامج باختيار تغريدة واحدة كل مرة بشكل عشوائي فعلى سبيل المثال قد يبدأ بتغريدة رقم أربعة ثم رقم اثنان ثم رقم ثلاثة وهكذا لو, ألغن... لو ألغينا الخيار سيقوم بالتغريد بشكل متسلسل من واحد إلى خمسة الخيار الأخير هو خيار ريكارنج تويتس أو التغريدات التي لا تزال آم لو كان الخيار هذا غير معلم عليه سيقوم البرنامج بإزالة التغريدة من البرنامج بعد أن يقوم بالتغريد بها لكن لو اخترنا هذا الخيار أو علمنا عليه آم سيقوم البرنامج آم بالإبقاء على التغريدات وسيعيد تغريدها بعد انتهاء الدورة فلو افترضنا أن البرنامج يحتوي على ألف تغريدة آم سيبدأ البرنامج من تغريدة رقم واحد إلى أن يصل إلى تغريدة رقم ألف ثم يعود إلى آم تغريدة رقم واحد من جديد وهكذا فيمكنك الاختيار آم بين آم إزالة التغريدات أو آم الحفاظ عليها هذا فيما يخص آم خاصية التغريد الآلي آم في برنامج تويت آدر للإطلاع على كافة الشروحات التي تخص البرنامج يمكنكم متابعة الروابط أسفل الفيديو ولأي استفسار أو مساعدة يمكنكم التواصل معنا من خلال العناوين الموجودة في الوصف شكرا جزيلا